In this video, we will talk about multiple linear regression. What is multiple linear regression? The x is 1 and 2 and the y is 1 and 2. If you have a feature, it is simple linear. Multiple linear is the same features. If you have a square feet, a bedroom, a palace, you can see the features. If you have a mother, you can see the three features. If you have a mother, you can see the three features. If you have a mother, you can see the three features. If you have a mother, you can see the three features. ஒரு ஒரு வீட்டோட வேலைய நம்ம கணிக்கிறத வந்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கான தீட்டா மதிப்பு இந்த மாதிரி இருக்கும் முதல்ல இப்ப இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வரும்போது இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் பல அணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பல பல எண்கள் அணிவகுத்து சென்று ஒரு விஷயத்தை சொல்வது அணிகள் சோ அணிகளின் பெருக்கல் அணிகளின் வகுத்தல் அந்த அணிகளின் கூட்டல் அணிகளின் பெருக்கல் இதெல்லாம் வந்து நீங்க கொஞ்சம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதனால மல்டிபிள் லீனியர் எக்ஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த அணிகளை பத்தி பாத்துக்கலாம் லீனியர் அல்ஜிபிராங்கிற ஒரு விஷயத்துல நம்ம படிச்சிருப்போம் அதை இப்ப இன்னொரு தடவை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒன்று ரெண்டு மூணுங்கிறது முதரோ நாலு அஞ்சு ஆறுங்கிறது ரெண்டாவது ரோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ ஒரு அஞ்சு ரெக்கார்டு கொடுத்துரு அஞ்சு ரோ கொடுத்துட்டு அஞ்சு ரோட்லேயும் ஒரு வீட்டோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டு ரூமு அந்த எத்தனை வருஷம் பழசுங்கிற மூணு ஃபீச்சர் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இந்த ஏ அப்படிங்கிற அணியில் வந்து அஞ்சு ரோ இருக்கும் ஒன்று இப்போ ரெண்டு இருக்கல்ல அதுக்கு மேலே அஞ்சு ரோ இருக்கும் அந்த மூணு ஃபீச்சர் இருக்கும் அப்படி தான் வந்து ஒரு அணி உருவாக்கப்படும் இதை வந்து எத்தனை ரோ இருக்கோ அத்தனை இன்ட்டு எத்தனை காலம் இருக்கோ அத்தனை மேட்ரிக்ஸ் இப்போ ரெண்டு ரோ மூணு காலம் இருந்தால் டூ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இதுவும் அணுகிறதுக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டுனா ரெண்டாவது ரோவில் ரெண்டாவது காலமில் என்ன வேல்யூ அஞ்சு ஸோ ஏ பேஸ் டுவெண்ட்டி டூனா அஞ்சு அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் வந்து இப்படி தான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அனுப்புகிறோம் வெக்டார்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரே ஒரு காலம் தான் இருக்கும் இந்த முக்கால்வாசி இந்த மல்டிபிள் லீனியர் எக்ஷனில் தீட்டாவை பயன்படுத்துறதுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ தீட்டாங்கிறது தீட்டா ஜீரோ இப்போ அஞ்சு ஃபீச்சர் இருக்குது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் தீட்டா டூ எக்ஸ் டூ தீட்டா த்ரீ எக்ஸ் டூ இந்த மாதிரி அஞ்சு பேராமீட்டர் கொடுப்பாங்கல்ல அந்த அஞ்சு பேராமீட்டரையும் அஞ்சு ஒரே ரோல அஞ்சு காலமாக இருக்கும் அதை அப்படியே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ஸ்னா அது ஒரு ரோவாக மாறிடும் ரோ வெக்டராக அது ஒரு காலம் வெக்டராக மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஒரே ஒரு காலம் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வெக்டர் இதில் நாலு ரோ இருக்கிறதுனால ஃபோர் டைமென்ஷனல் வெக்டர் இது ஒன் இண்டெக்ஸ்ட் ஆகுதுனா ஒன்று ரெண்டு மூணு பி த்ரீனு போது முப்பத்தெட்டு வரும் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்டுனா நாற்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற வேல்யூ வரும் மேட்ரிக்ஸ் அடிஷன்னா மூணு ரோ ரெண்டு காலம் மூணு ரோ ரெண்டு காலம் ரெண்டுமே சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மேட்ரிக்ஸை வந்து ஒரு அணியை நம்ம கூட்ட முடியும் அணிகளின் கூட்டல் இவ்வாறு தான் நடைபெறுகிறது மூணு ரோ ரெண்டு காலம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த கூட்டி வந்து போட்டலாம் ஏழு ப்ளஸ் ஒன்று எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து ஒம்பது ப்ளஸ் மூணு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி வந்து மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்னா முதல் அணியில் இருக்கிற காலமும் ரெண்டாவது அணியில் இருக்கிற ரோவும் ஒன்றா இருக்கணும் முதல் அணியில் ரெண்டு காலம் இருக்குது ரெண்டாவது அணியில் ரெண்டு ரோ இருக்குது ஸோ இப்போ த்ரீ கிராஸ் டூ இன்ட்டு டூ கிராஸ் டூனா இந்த நடுவில் இருக்க இந்த ரெண்டும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது பெருக்கப்பட்டு இந்த க இதில் முதலும் ரெண்டாவதில் கடைசியும் இருக்கிற டைமென்ஷன் கொண்ட மற்றொரு அணி வந்து உருவாக்கப்படும் இது எப்படி பெருக்கப்படுது ஏழு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓரேழு ஏழு ப்ளஸ் ஈரம்போ பதினெட்டு ஏழு ப்ளஸ் பதினெட்டு ஓரெட்டு ப்ளஸ் ஈர்பத்தி இருபது எட்டு இருபது இருபத்தெட்டு இந்த மாதிரி தான் அணிகளின் பெருக்கல் வந்து நடைபெறுகிறது இந்த மாதிரிலாம் தான் வந்து இந்த அஜிபிராப்பில் நமக்கு நடக்கும் மேட்ரிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ஸ்னால் அதுதான் இந்த ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் அப்படியே தலைகீழாக இந்த மாதிரி எழுதிடுவாங்க மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் சில டைம் நம்ம வந்து இன்வர்ஸ் எடுப்போம் அப்போ ஈரேழு பத மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு கேல்குலேஷனு இது என்னென்னா இந்த ரெண்டும் ஏழும் அப்படியே இடம் பயந்திருக்கும் இந்த சைடு இருக்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் சைன் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஈரேழு பதினாலு மைனஸ் முன்னாங்கு பன்னெண்டு இந்த விதத்தில் கூட்டி ஒரு மேட்ரிக்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ்னா மூளை விட்டத்தில் மட்டும் ஒன்றுன்னு இருக்கும் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் ஜீரோன்னு இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் எப்பவுமே ஒரு அணி அதோட இன்வர்ஸ் ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா அந்த ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்படும் இந்த அடிப்படையான விஷயங்களை தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த மல்டிபிள் லீனியர் ரெக்ரெஷன் அப்படிங்கிறது பண்ணுது அதுக்கான சமன்பாடு என்ன இப்போ ஒரு மூணு ஃபீச்சர் இருக்குன்னா தீட்டா ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் தீட்டா டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் தீட்டா த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ இங்கே வந்து எக் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு டம்மி ஃபீச்சரை ந
இது தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் தீட்டா டூ தீட்டா த்ரீ ஸோ தீட்டா டிரான்ஸ்போஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் அதுதான் வந்து ப்ரெடிக்டட் ஒய் அதோட காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஸு அதோட காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் சிம்பிள் இன் எரக்ரேஷனில் பார்த்தோம்ல அதே தான் காஸ்ட் ஃபங்க்ஷனும் கிரேடியன்ட் டெசன்ட்டும் அதே தான் இதோ இப்போ காட்டுறேன் ஸோ இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஸ்கொயரு இதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாமே மேட்ரிக்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிறதே ஒரு அணியாக தான் வரும் அந்த அணிக்கு எப்படி நீ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்ப இந்த என்பி டாட் நம்பை டாட் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸு அதோட சம்மேஷன் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அணிகளில் நடைபெறதுனால இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் நம்பையில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் ஸோ இப்படி தான் மல்டிபிள் இனியர் எக்ரெஷன் நடக்குது இதுக்கான கிரேடியன் டெசன் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் தீட்டா ஜீரோ தீட்டா ஒன் ஆல்ஃபா அந்த அளவில் பார்ஷியல் டெரிவேட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் நம்ம சிம்பிள் இனியரில் பார்க்கும்போது ஹெச் ஆஃப் தீட்டா ஜீரோவுக்கு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் மட்டும் இருந்தது தீட்டா ஒன்னுக்கு ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் இருந்தது இங்கே தீட்டா ஜீரோவோடையும் எக்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு டம்மி வேரியபிள் ஆட் பண்ணோம் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ் ஜீரோன்னு நம்ம சும்மா ஒன்று கொடுத்தோம் வெறும் அணிகளின் பெருக்களுக்காக அதை வந்து நாம் இங்கே கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ கிரேடியன் டெசன்ட்டும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இப்படி தான் வந்து மல்டிபிள் இதே மாதிரி இந்த குறைஞ்சளவு தீட்டை கண்டுபிடிக்கிறது கிரேடியன் டெசன்ட் சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் இதுக்கு வந்து இப்போ மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும்போது அந்த குறைஞ்ச திட்டம் கிரேடியன் டெசன்ட் செய்கிற வேலையை இந்த ஒரு ஈக்வேஷன் கூட செஞ்சிடும் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் இட் எக்ஸ் இன் த ஹோல் இன்வர்ஸ் இன் எக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போஸ் இட் ஒய் இந்த ஈக்வேஷன் வச்சு கூட நீங்கள் குறைஞ்சளவு தீட்டை அந்த கிரேடியன் டெசன்ட் வேலையை நீங்கள் வந்து குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது இது வந்து பயன்படுத்தாது ஸோ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப லேட் ஆகும் ஸோ அப்போ கிரேடியன் டெசன்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மல்டிபிள் இயர் எக்ரெஷன் பற்றி சொல்லும்போது ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங்னால் என்ன இப்போ இதில் வந்து மொதல் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து நான் தேத்த தீட்டா எக்ஸீரோட மதிப்பு அணிகளின் பெருக்களுக்கு துணை புரிகிறதுக்காக அதை விட்டுடலாம் அடுத்ததான் வந்து ஒரு வீட்டோட ஸ்கொயர் ஃபீட்டு எட்நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுன்னு இருக்குது ஆனால் அடுத்த ஃபீச்சரே பார்த்திங்கன்னா வெறும் ரெண்டு மூணு அஞ்சுன்னு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நூற்று கணக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் இதெல்லாம் நூற்று கணக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் வெறும் ஒரு ரெண்டு மூணு அஞ்சு இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட்டாக இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே ஒவ்வொரு ஃபீச்சரையுமே ஒரே மாதிரி ரேஞ்சில் கொண்டு வர தான் வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபார்முலா என்னென்னா அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ மைனஸ் மீன் ஆஃப் ஆல் வேல்யூ டிவைடட் பை மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் இப்போ சதுரடியில் மேக்ஸிமம் என்ன ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மினிமம் என்ன எட்நூறு அது தான் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மைனஸ் எட்நூறு அப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ மைனஸ் மீன் ஆஃப் ஆல் வேல்யூ இந்த எட்நூறு மைனஸ் எட்நூறு ஆயிரத்தி இரநூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறோட மீன் ஸோ அது இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு மொதல் ஃபீச்சர் எட்நூறுக்கு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு ஃபீச்சர் ஸ்கேல் பண்ணியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுக்கும் ஃபீச்சர் ஸ்கேல் பண்ணி மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தோம் இதான் வந்து ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் அதே மாதிரி தான் அறைகள் ரெண்டு அறையை தான் சின்னது இருக்கிறதுலே அறைகள் வந்து அஞ்சு அறை பெருசு ஸோ மேக்ஸிமம் மைனஸ் மினிமம் பர்டிகுலர் வேல்யூ பை மீன் ஆஃப் ஆல் வேல்யூஸ் அது இப்போ இப்போ எல்லாமே ஃபீச்சர் ஸ்கேலிங் பண்ணி அந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் இல்லை ஜீரோலேருந்து மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர் ஸ்கேல் செய்யப்பட்ட வேல்யூஸ் எல்லாம் இந்த லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 